हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल रीड एंड सी आर टी फिजिक्स फिशिवम इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल हाइजन प्रिंसिपल को हमने प्रीवियस वीडियो में देखना तो आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको ऑप्टिक्स में हाइजन प्रिंसिपल में दिख जाएगा ठीक है इसके बाद तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव ठीक है प्लेन वेव के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी देखा था कि स्पेरिकल अगर जो सोर्स है अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है उसमें स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगी और अगर ये सोर्स जब दूर हो जाएगा ना जब वेव फ्रंट जैसे बढ़ेगा प्रोग्रेस करेगा आगे तो जब सोर्स से बहुत दूर हो जाए वेव तो इसका ही पार्ट इस स्पेरिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट क्या हो जाएगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा तो इसी को प्लेन वेव बोला ओके सो so, देखो तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव की बात करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं इसे वी विल नाउ यूज हाइजीन प्रिंसिपल टू डिराइव द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन तो हाइजीन प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करेंगे ओके लेट पी पी डैश रिप्रेजेंट द सर्फेस सेपरेटिंग मीडियम वन एंड मीडियम टू एशोन इन फिगर टेन पॉइंट फोर तो आप डायग्राम में देख सकते हो पी पी डैश क्या है दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम ये मीडियम नंबर वन है एंड दिस इज मीडियम नंबर टू एंड दिस इज द इंटरफेस पी पी डैश ठीक है ये क्लियर हुआ होगा इसके बाद लेट वी वन एंड वी टू रेप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड मीडियम टू ठीक है तो स्पीड ऑफ लाइट लाइट की स्पीड इस पहले मीडियम में कितनी है वी वन दूसरे मीडियम में वी टू ठीक है और दूसरी चीज क्या बोलिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में है वो क्या होगी वो ग्रेटर होगी वी टू से ओके सेकंड मीडियम अभी इसको प्रूफ भी करेंगे ठीक है हम तो देखो अभी इसको प्रूफ भी करना है ठीक है जब मैंने पहले ही बोल दिया बट इसे प्रूफ करेंगे ओके नाउ वी अज्यूम अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ए डैश ए इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल आई एस इन द फिगर तो हम क्या कर रहे हैं एक प्लेन वेव फ्रंट ठीक है ए बी ये देखो ए बी प्लेन वेव फ्रंट है हमारा ये रहा प्लेन वेव फ्रंट ठीक है और ये इंसिडेंट है किस पे ये इस इंसिडेंट है हमारे इंटरफेस पे ठीक है दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है कैसे एंटर कर रहा है तो देखो यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट क्या बना रहा है एंगल आई बना रहा है ठीक है आई बना रहा है विद द सर्फेस सर्फेस से कितना एंगल बना रहा है आई और ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है तो जो प्लेन वेव फ्रंट है ये सरफेस से आई एंगल बना रहा है दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आप बोलो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होता है नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में ठीक है इससे भी पहले एक बार ठीक है रे की डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन ऑफ रे तो डायरेक्शन ऑफ रे याद रखना प्लेन वेव फ्रंट के वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रे की डायरेक्शन तो ये देखो रे की डायरेक्शन ये होगी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ठीक है अब आपको पता है ना ऑप्टिक्स से आपने पढ़ा है कि इंसीडेंट रे ये इंसीडेंट रे हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पर ये कैसे हो गया तो जो मेट्रिक से हो गया ये ठीक है तो देखोगे आप ये देखो इंसिडेंट रे ठीक है इंसिडेंट रे के नॉर्मल कौन सा है नॉर्मल ये हमारी वेव फ्रंट है ओके प्लेन वेव फ्रंट है और नॉर्मल के नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या है सरफेस है मतलब इनके इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन्स ये दोनों है ठीक है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर ये दोनों लाइन्स है तो ये आई है तो ये भी आई होगा ठीक है है ना ऐसा इसका उल्टा भी देख सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आया ठीक है इनके परपेंडिकुलर के बीच में ठीक है आई होप ये बात क्लियर हुई होगी तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब जो प्लेन वेव फ्रंट सरफेस एंगल बना रहा है एक्चुअल में ये है ठीक है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी होगा रे के बीच में और नॉर्मल के बीच इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद देखेंगे आ, तो हमने इतना देख लिया ओके नाउ लेट टाओ बी द टाइम बाय टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल डिस्टेंस बी ठीक है तो सपोज जो टाओ टाइम लग रहा है ठीक है टाओ टाइम लग रहा है इसको इस वेव फ्रंट को कहाँ से कहाँ रीच करने में बी पॉइंट से सी पॉइंट तक रीच करने में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है टाओ टाइम लग रहा है ठीक है तो मेरा क्वेश्चन है कि बी सी कितना होगा जैसे कि यहाँ दिया भी है ये डिस्टेंस कितना होगा अगर इसे टाओ टाइम लग रहा है इस वेव फ्रंट को बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुँचने में मतलब इस सर्फेस तक पहुँचने में ठीक है ये तो इंसिडेंट हो गया देखो जब बी पॉइंट यहाँ पर था ठीक है तब ए इंसिडेंट हो गया था ऑलरेडी ठीक है तो इसको बी को सी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा कितना कितना टाइम लग रहा है टाओ टाइम लग रहा है ठीक है और कितना डिस्टेंस हुआ ये बी सी तो बी सी हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम हमने क्या बोला था पहले कि वेलोसिटी क्या इस लाइट की वेलोसिटी पहले मीडियम में कितनी है वी वन तो डिस्टेंस कितना हो गया वी वन इंटू टाओ तो बी सी कितना आ गया वी वन इंटू टाओ ये बात क्लियर हो गया है हो ठीक है इसके बाद देखो इसके बाद देखो इन ऑर्डर टू डिटरमा
थोड़ा याद करो पीछे जो हमने पढ़ा था हाइजिन प्रिंसिपल में ठीक है कैसे बनाते हैं वेवलेट्स वेवलेट कैसे बनाते हैं किसी भी पॉइंट में है ना हर एक पॉइंट वेव फ्रंट में क्या एक्ट करता है हर एक पॉइंट वेव फ्रंट में क्या एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी एज अ सोर्स फॉर एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स ठीक है ये प्रीवियस वीडियो में देखना ठीक है तो यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट बनेगी ठीक है सपोज और टाउ टाइम में ठीक है कितने टाइम की बात करें यहाँ भी टाउ टाइम की बात की थी यहाँ भी टाउ टाइम की बात करें हम निकाल क्या रहे अब अब हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बना रहे हैं ठीक है जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है वो कहाँ बनेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहाँ बनेगा उसको देख रहे हैं ठीक है समझ में ही बात रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शेप कहाँ हो कैसा होगा कहाँ बनेगा वो उसको देख रहे हैं तो टाउ टाइम की बात कर रहे हैं ठीक है टाउ टाइम में ये तो यहाँ से यहाँ से बीच से सी पहुँच गया है ना ये वाला पॉइंट ठीक है वेव फ्रंट का ये वाला कहाँ पहुँचेगा तो देखो ए पे क्या करेगा आप यहाँ ए पे ये इस तरह से ए पे ये क्या बनाएगा वेवलेट्स बनाने स्टार्ट करेगा ठीक है वेवलेट्स और टाउ टाइम में टाउ टाइम में कितना कितना बड़ा रेडियस का ये वेवलेट बना देगा तो टाउ टाइम में कितना बड़ा रेडियस बना देगा तो देखो अगेन दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी है वी टू स्पीड है दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड है वी टू स्पीड है टाइम कितना टाओ तो कितने रेडियस का वेवलेट बनेगा तो देखो कितने देखो वी ये रेडियस कितना हो गया वी टू टाओ ये रेडियस कितना हो गया वी टू टाओ रेडियस का ये हमने वेवलेट बनाया ठीक है इसके बाद अब देखो नाओ तो लेट सी ये रिप्रेजेंट अ टेंजेंट प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द ऑन टू द स्पेयर ठीक है और देखो मैंने क्या बना दिया सी पॉइंट से सी पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट प्लेन बना दिया ठीक है ये टेंजेंट बना दिया सी पॉइंट में इस इस वेवलेट पे या स्पेयर पे इस स्पेयर पे मैंने टेंजेंट बना दिया सी पॉइंट से और यही हो जाएगा हमारा क्या ठीक है और देखो टेंजेंट जो होगा ये नॉर्मल होगा इससे ठीक है तो ये क्या होगा दिस इज़ द रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तो हम आगे ना ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ठीक है तो इसके बाद ये आगे ट्रेवल करेगी ऐसे तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसे बनता जाएगा ठीक है ओके आई होप ये समझ में आऊँगा ठीक है एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया हमने तो देखो टाउ टाइम की बात की थी ना ये बी से सी तक कितने टाइम में पहुँचा टाउ टाइम में पहुँचा मैं बोल रहा हूँ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वी वन टाओ क्योंकि इसमें स्पीड वी थी पहले मीडियम में उसी टाइम में ए ने कितना ट्रेवल किया होगा यहाँ पर तो हमने क्या किया तो वी टू टाओ है ना क्योंकि यहाँ स्पीड कितनी है यहाँ थोड़ी कम अभी कम की बात अभी करेंगे ठीक है वी टू इस अभी ये बोलते हैं बस कि वी टू स्पीड है वी टू टाओ डिस्टेंस ने ट्रेवल किया तो यहाँ से मैंने वी टू टाओ का वेवलेट बना दिया ठीक है और सी पॉइंट से मैंने क्या किया रिफ्रेक्टेड वेवलेट बनाने के लिए सी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया नॉर्मल प्लेन ड्रॉ किया टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ से ठीक है टेंजेंट ड्रॉ किया सॉरी ठीक है टेंजेंट ड्रॉ किया और ये हो जाएगा हमारा रिफ्रेक्टेड वेव ठीक है आई होप ये समझ में आओगे ना ओके then v to tau tau v to a is equal to v to tau and c would be the represent the refracted wave front if we consider the triangle abc and ac will readily obtain sin i is equal to bc upon a ab dekhna triangle dekho ye wala kaun sa triangle dekho ye abc abc dekhte na abc mein i hai to ye 90 degree hai theek hai ab kyun 90 degree hai kyunki jo ray aur wave front ke beech mein angle hota hai wo kitna hota hai 90 degree hota hai theek hai maine abhi bataya tha ab साइन आई क्या होगा यहाँ से साइन आई साइन आई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीन्यूस परपेंडिकुलर क्या आई के ऑपोजिट ये रहा परपेंडिकुलर साइन आई कितना हो गया बी सी बी सी अपॉन हाइपोटीन्यूस क्या है परपेंडिकुलर ऑपोजिट मतलब ए सी तो बी सी अपॉन ए सी हो गया साइन आई क्या हो गया बी सी अपॉन ए सी देखो ये लिखा है यहाँ बिल्कुल ये लिखा है बी सी अपॉन ए सी ठीक है बी सी कितना निकला था अगर ध्यान होगा आपको तो बी सी निकला था वी वन टाओ बी सी वी वन टाओ निकला था कि नहीं निकला था हमने लिखा था यहाँ ना ठीक है ये रहा यहाँ पर v1 वन टाओ ना ओके ये था तो और bc v1 वी वन टाओ आ गया ए सी को ए सी रहने दिया ठीक है सिमिलरली सिमिलरली क्या किया इस ट्राइंगल में देखो इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल है ए ई सी है इसमें साइन r क्या है साइन r क्या है तो अगेन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीन्यूस परपेंडिकुलर r के ऑपोजिट होगा ये ए ई ए ई हमारा परपेंडिकुलर है ठीक है और ए के लेंथ कितनी है ए के लेंथ देखो फिर से ये रे है ना ये रे है और ये वेव रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट है तो v टू टाओ देखा था हमने कैसे ठीक है देखा था कैसे था ये ओके तो इसमें क्या होगा v टू टाओ अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटीन्यूस ये ए सी ठीक है v टू टाओ अपॉन ए सी साइन आर आ गया ठीक है आई होप ये क्लियर होगा ठीक है ना जिसमें आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ठीक है इसके आगे की बात करते हैं तो देखो यहाँ से हम यहाँ क्या कर सकते हैं अब यहाँ से हम क्या करते हैं साइन आई अपॉन साइन आर निकालते हैं इनका डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर टेन पॉइंट वन को टेन पॉइंट टू से तो क्या आ जाएगा देखो जब हम करेंगे ना तो साइन आई अपॉन साइन आर चलो लिखते हैं ना साइन आई अपॉन
ये बच जाए और टाउ भी कैंसिल हो गया तो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर क्या बच गया वी वन अपॉन वी टू बच गया ठीक है अब देखना बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को ये पैराग्राफ को जो जिसने जो कॉर्पस कलर थ्योरी थी उसको डिसप्रूव कर दिया ना और जो वेव फ्रंट से सही आ रहा था देखो फ्रॉम द अबाउ इक्वेशन वी गेट द इन्फॉर्मेशन डेट आर इज ग्रेटर देन आई डेट इज इफ द रे बैंड्स ओवर द नॉर्मल ठीक है अगर क्या है आई आर से बड़ा है ठीक है आई आर से बड़ा है मतलब क्यों क्योंकि क्योंकि ये क्या हो रहा है बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल अगर सपोज मीडियम वन क्या है लेस uh, डेंसर है ठीक है तो क्या हो रहा है ये ये लाइट क्या हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है ना जब लेस uh, डेंसर से लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में जाती है ठीक है या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बैंड करती है लाइट हमें पता है है ना रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है ना टूवर्ड्स द नॉर्मल तो देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड कर रही है ओके तो इस केस में क्या होगा आई आई आर तो आई बड़ा होगा आर से ठीक है आई इसमें क्या होगा आर से बड़ा होगा क्लियर है ना आई क्यों भूख बड़ा होगा बिकॉज टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है ठीक है ये यहाँ लिखा है ठीक है और अगर आई बड़ा है आर से तो मुझे बताओ साइन आई जितना साइन में एंगल का वैल्यू बड़ी होती है उतना उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ठीक है तो अगर आई आर से बड़ा है तो क्या होगा ये जो वैल्यू होगी ठीक है ये वन से बड़ी होगी सपोज सपोज मैं मानता हूँ समझने के लिए टू है तो वी वन अपॉन वी टू क्या है टू है सपोज है ना वन से बड़ा है कितना बड़ा है तो हम टू मान लेता हूँ समझने के लिए तो वी वन क्या आ गया टू टाइम्स वी टू आ गया वी वन क्या आ गया टू टाइम्स वी टू आ गया यानी कि यानी कि क्या है वी वन बड़ा आ गया वी टू से यानी कि वेलासिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम पहले मीडियम में ज़्यादा है पहले मीडियम में ज़्यादा है दूसरे मीडियम से ठीक है पहले मीडियम में ज़्यादा है दूसरे मीडियम से अगर कंडीशन क्या थी जब क्या हो रहा है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर रही है जब टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है लाइट है ना रेयर से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर रही है यानी कि जो पहले मीडियम में स्पीड थी वो ज़्यादा थी ठीक है तो इस बात को ये वेव थ्योरी प्रूव कर रही है जबकि कॉर्पसल कॉर्पसकल थ्योरी से क्या था उन्होंने क्या बोला डिस्कार्टे ने कि पहले मीडियम में स्पीड कम होगी दूसरे में ज़्यादा होगी जब टूअर्ड द नॉर्मल बैंड करती है ठीक है यानी कि वेव थ्योरी सही प्रूफ हो गई ना वेव थ्योरी और जब एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया कि दूसरे मीडियम में स्पीड कम थी तो इसको ये सही प्रूफ हो गया ठीक है सो so, यही लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन द सेकेंड मीडियम विल भी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वेव इन द फर्स्ट मीडियम This prediction is opposite to the prediction from the corpuscular model of light, and as later experiment showed, the prediction of the wave theory is correct. ठीक है तो वही मैंने बताया corpus theory में इसका उल्टा बोला था कि पहले medium में ठीक है पहले medium में speed कम होगी पहले medium में speed कम होगी ऐसा बोला था दूसरे medium में ज़्यादा होगी लेकिन wave theory ने इसका opposite बोला और जो experiment ने इसे प्रूव किया later ठीक है ओके नाउ नाउ If C represent the speed of light in vacuum, अगर light की speed ये तो medium वन medium तो होते हैं जिसमें हमने v1 और v2 speed स्पीड ली है सपोज सी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लाइट इन वैक्यूम है ओके तो देखो म्यू वन क्या होगा म्यू वन क्या होता है आपको पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले का रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा रिफ्रैक्ट इंडेक्स कैसे लिखते हैं हम किसी भी मीडियम का हम क्या लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओके एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम ठीक है ये लिखते हैं ठीक है ये आपको पता होगा प्राइड नॉलेज होनी चाहिए इसकी ठीक है सब सिमिलर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विल बी व्हाट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम ठीक है ये बात क्लियर हुई ठीक है इसके बाद इसके बाद क्या करते हैं इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे यहाँ पुट कर देंगे तो वी वन की जगह देखो क्या आ जाएगा वी वन की जगह आ जाएगा यहाँ पर दिस इज म्यू वन म्यू वन इन टू या दिस विल बी सी अपॉन म्यू वन ठीक है यहाँ आ जाएगा सी अपॉन म्यू वन और म्यू टू क्या आ जाएगा म्यू टू की जगह सॉरी वी टू की जगह सी अपॉन म्यू टू आ जाएगा अब करके देखना इसे ये आएगा और सी से सी कैंसिल हुआ और तो क्या आ जाएगा यहाँ साइन अपॉन साइन आर क्या आ जाएगा तो आप करोगे इसे तो ये ऑपोजिट आ रहा है मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन आ रहा है ठीक है म्यू टू अपॉन म्यू वन आ रहा है ठीक है यही लिखा हुआ है यहाँ पर है ना तो बिल्कुल यही है तो देखो यानी कि क्या आ रहा है म्यू टू अपॉन म्यू वन यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज है ना आपको पता होगा जो स्नेल्स लॉ क्या है याद है स्नेल्स लॉ स्नेल लॉ ये तो कहता है म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर ठीक है इसको भी ये भी लिख सकता हूँ मैं म्यू टू वन ठीक है रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन वन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम इज साइन आई अपॉन साइन आर ठीक है अगर आपने स्नेल लॉ पढ़ा है और यहाँ से ये स्नेल लॉ ही प्रूफ हो गया है ठ
यानी स्टेज लॉ प्रूव हो गया ठीक है दिस इज द स्टेज लॉ स्नेज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है स्नेज लॉ हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वेव थ्योरी ओके नाउ फर्दर इफ लेमडा वन एंड लेमडा टू डिनोट द वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड मीडियम टू रिस्पेक्टिवली एंड इफ द डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू लेमडा वन देन द डिस्टेंस ए विल बी इक्वल टू लेमडा टू ठीक है अब थोड़ी सी पॉइंट समझते एक एक और पॉइंट समझते सपोज पहले ओके तो देखो अगर क्या है लेमडा वन और लेमडा टू क्या है वेव लेंथ लाइट की पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में इसमें कितनी वेव लेंथ है सपोज लेमडा वन इसमें लेमडा टू ठीक है और फिर क्या बोला है सपोज मैं बोलता हूँ जो बी सी है वो कितना है बी सी लेमडा वन है ठीक है जो बी सी जो डिस्टेंस है सपोज वो लेमडा वन है ठीक है तो फिर बोला है कि ए कितना होगा दिस विल बी लेमडा टू ठीक है दिस विल बी लेमडा टू ठीक है क्यों होगा ऐसा देखो इसका भी एक्सप्लेनेशन है यहाँ देखो तो यही लिख जाए पहले तो एक बार देख लो कि यही लिखा था ना इफ द डिस्टेंस बी को क्या मान रहे हैं अगर बी जो डिस्टेंस हमारा वो लेमडा वन के इक्वल है मतलब वेव लेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम के इक्वल है दैन द डिस्टेंस ए विल बी इक्वल टू लेमडा टू बिकॉज इफ द क्रेस्ट फ्रॉम बी हैज़ रीच सी इन टाइम टाओ देन द क्रेस्ट ऑफ ए शुड ऑल्सो रीच ई इन टाओ ठीक है देखो जितने टाइम में ये यहाँ से है ना ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँचेगी बी से सी पहुँचेगी उतने टाइम में क्या होगा कि ए बी ई तक पहुँचेगा ठीक है उतने टाइम में क्या होगा ये ई तक पहुंचेगा ठीक है अभी तो एक वेव बनेगी ये ये एक वेव है ये दूसरी वेव है ठीक है यानी कि ये लेमडा वन है ये बी से डिस्टेंस तो ये कितना होगा लेमडा टू होगा ठीक है इसके बाद इसके बाद तो आगे देखते फिर तो यानी कि बी को लिख सकता हूँ मैं अभी हमने ये ऊपर देखना इसको रिलेशन ऊपर लिखा था ठीक है चलो दिखा देता हूँ आपको ऊपर था ये ठीक है यहाँ पर आना ये आया था बी अब बी सी ये आ गया था है ना इसको करेंगे इक्वेट तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है बी सी अपॉन ए कितना आ जाएगा ए म्यू वन टाओ अपॉन बी सी अपॉन ए आ जाएगा म्यू वन टाओ अपॉन म्यू टू टाओ ठीक है ओके तो इसी को यूज़ किया है और टाओ तो कैंसिल हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू ठीक है तो तो बी सी अपॉन ए को लिखा लिख सकता हूँ अब मैं बी सी को अगले कितना लिख रहा हूँ लेमडा वन मैं बोल रहा हूँ वन है तो ए कितना है लेमडा टू है ठीक है यानी कि देखो यहाँ से क्या रिलेशन आया यहाँ से वी यानी कि लेमडा वन अपॉन लेमडा टू किसकी कुल आ रहा है वी वन अपॉन वी टू के ठीक है और वी वन अपॉन टाओ वन वी वन अपॉन लेमडा वन इसको रीअरेंज करो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वी वी टू अपॉन लेमडा टू ठीक है द अब इक्वेशन इम्प्लाइज दैट वेन एस वेव गेट रिफ्रेक्टेड इन टू अ डेंसर मीडियम वी वन अप वी वन इज ग्रेटर दैन वी टू द वेव लेन द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन डिक्रीजेज बट द फ्रिक्वेंसी रिमेन द सेम ठीक है तो देखो इससे अब क्या होगा अगर अगर वी टू क्या है v1 v2 से बड़ा है जैसे हमने अभी देखा v1 अगर v2 से बड़ा है जैसे कि यहाँ देखो है ना मैं फिर से बोलता हूँ इसको कितना है वन से बड़ा आ जाएगा फिर अगर v1 v2 से बड़ा है सपोज टू आ रहा है तो लेमडा वन क्या हो जाएगा लेमडा वन विल बी ट्वाइस ऑफ लेमडा टू ठीक है लेमडा वन भी क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा मतलब पहले में पहले मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी डबल आ रही है अगर वो सपोज टू आ रहा है तो मतलब ग्रेटर है ना पहले मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा है दूसरे मीडियम से करस्पॉन्डिंग तो हम क्या देख रहे हैं जब लाइट लाइट क्या करता है लाइट लाइट फर्स्ट एक मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड स्पीड क्या हो जाएगी स्पीड विल डिक्रीज और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सेम रहेगी ठीक है आई होप मैंने आपको ये सब सही से समझाया था कोई पॉइंट समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में बता सकते हो लाइक करना वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं और वीडियोज़ बना के सारा सिलेबस कम्प्लीट कर सकूँ ठीक है और थैंक्स फॉर वॉचिंग